为什么不联系我？为什么不联系我？你知不知道我当初……李九八，这不是你该来的地方。我不。为什么？为什么抛下我一声不吭就走了？为什么背着我把配方卖给敌友？你知道这三天我是怎么过来的吗？你是不是也有苦衷？啊，你是不是有难处？你告诉我，我可以帮你啊！告诉你。我自从大学毕业之后，你还在乎我说过什么吗？同样是一个学校，一个学院毕业，凭什么你就能先到国外的公司当总裁助理？然后又去南镇当销售总监，而我却只能在迪欧当一个谁都能呼来唤去的人。从毕业租房，到你给我找兼职的工作，从每天早晨吃什么，到第二天坐公交车能少坐一站，我生活中哪件事你没有插过手？就连结婚买房你都想一手包办。许诺，我是男人，不是你养的一条狗。可是我是为了你好。为我好，你有没有问过我心里的感受？每年回家带你过中秋，你恨不得给全村人买礼物，我都想不明白，你就那么爱炫耀。你知道人家在背后怎么说我？人家说张远呀、啊，这孩子真了不起，没白念那么多年书，终于吃上软饭了。你让我，还有我爸妈，在全村的亲戚面前都抬不起头来。我不知道会给你造成那么大的负担。我以为还跟念书的时候一样，只要我对你好，我爱你就够了。你很好，真的，你特别好。但是你的好，就像一把刀一样，对我越好，这把刀插的就越深。不能因为你的好，把我的性命都搭上。还以为我们很相爱呢，我以为我们俩是全天下最相爱的一对人。难怪三年前你会那么狠。你知不知道我为了你快倾家荡产，我快坐牢了？你知不知道？如果我有什么对不起你，也就三年前那一回，我妈得了癌症。跪在地上，哭着跟我说：“张远啊，你要是找许诺借钱给我治病，我就一头撞死在炕上。我没得选了，我没得选啊！就是要不得跟你，要跟过去的生活做一个告别。一定会活出一个人样来。我那些瞧不起我的人，跪在地上。”他们错了，那你可以跟我说呀，你为什么不告诉我？你妈的命重要，你们家所有的亲戚脸面重要，难道我不重要吗？我当时在雪山上，我差点死了，你知不知道？好了好了好了，看你现在这个样子，你知不知道你这个样子，我都他妈的恨，我都妈的赶紧解脱。你就像一条斩不断、也扯不开的藤条一样，非得要分出个所以然来，勒得我快要窒息。徐诺，切，我到了，信我也到了，别的我给不了，也还不上。你要是再这个样子下去，就是折磨你，再折磨我。欠你，下辈子再还。你就当之前的张远，三年前死了。
骗了我。你居然是用这种方式拿到的配方，沈总，你现在倒是关心起我用什么手段了。三年前你可不是这么说的。回去跟他道歉。你已经不是我老板了，你就别再想命令我了。况且，该道歉的人应该是你吧？如果当初我知道你是用这种手段，我绝对不会同意。有区别吗？你最终不还是买了吗？你以为你就很光彩啊？如果你是个正经商人，不买这个配方，这一切都不会发生。所以，我是混蛋，你也不是什么好人。他那么爱你，你却这样子伤害他，沈总心疼了。哦。我说你们怎么会在这里同时出现？难道你们是？闭嘴！小明，我走的心态就全在一个人。对，我肮脏，我龌龊，我偷了他的东西卖给了你，他现在把这个人都卖给你了。打呀！打呀！百年好合。嗯，张老师，왜이렇게좋은밤에그렇게슬프게울고있어가자아저씨랑재미좀볼까같이가자고아이씨발아이고아이씨，你没事吧？你肯定特开心吧？这三年来，我一共就哭过两回，全被你赶上。并没有。难不成你在同情我吗？也没有。你说我怎么这么倒霉？碰到的男人都是人渣，张远，人渣，赵天成，人渣，你，人渣，都是渣渣。雪山上死了呢。喜欢他，就觉得他怎么可以那么好？我觉得我怎么样都配不上他，所以我就想要一百倍的对他好，要要全心全意的对他好。
法了，你明白吗？就是，也不对，可能一开始就没使对劲儿。我的闺蜜跟我说，她说，你真是找了个主公。可是我再怎么想当奴才，人家还是说拖就给我拖到午门问斩了。你不喜欢我，你可以告诉我呀，你可以跟我说呀。好久没见了，我都可以改的，为什么不告诉我？叫又啊！我也不想来，可我这腿他不听我的话，他听令于另外一个人的。林凡，你是真的很烦哎！我都已经跟你说的很清楚了，我是不会去迪欧的。你说你堂堂迪欧的大副总，你老在我面前晃悠，这来来往往的人，大家都以为你是来……我可不希望让我的老板误会我跟迪欧有瓜葛。误会？哎，我这样的人跟你误会，这给你加分的。这一大帅哥在追求你，长脸。大哥，我的脸就长这样，不用你给我加分好吗？我都说得很清楚了，你走吧，拜托你不要再来了。哎，我说你这人怎么这样？亏了我们老大心心念念一直惦记着你。嗯。啊，我跟他说了可以换别人，可是他就认定你了。诺姐，诺女神，哎，你看在我是苦肉计用了美男计失了的份上，你要不就动动心吧？苦肉计呢，确实有那么一丁点的效果，这美男计。哎，你也太能写了吧！亏了三年前我还替你跟赵天生谈判呢。你说什么？因为配方的事儿，三年前迪欧就拿到了配方，却没有生产，还赔了赵天生一大笔钱。否则，否则这三年迪欧怎么会没有进展？你是说沈志泽三年前就拿到了配方，但没有生产，还赔了兰芝的损失？没错。我跟你说，三年前沈志泽为了小雨的事已经快疯了，为了你的事儿连夜打电话让我去处理。他就是怕你受牵连进监狱，到时候他会有罪恶感。我们的诚意，三年前就已经有了。这些话本来他不让我跟你说，但是我觉得你应该知道。反正这话都已经说开了，我也尽力了。希望你不要记恨。
，赵总，我有事找你。嗯，正好我有事找你呢。昨天开会你什么态度啊？你是对我说的话不屑呢，还是根本就没有把我？我决定辞职。徐总，你在跟我开玩笑吧？话想好了再说，事儿想好了再做。我想得很清楚。许诺，你说你这脾气怎么那么随我呀？一点就着，有什么事不能沟通吗？不必了。去哪儿你就不必操心了，谢谢你的教诲，也谢谢你三年来对我的支持和包容。许诺，你脑子是不是被驴踢了？有谁会像我这么惯人？你想走是吗？你今天就可以走，如果你踏出这个门，早晚你会哭着喊着回来，到时候就算是你跪在地上求我都没用。赵总。三年来，我跟着你确实成长了很多，可这三年是我人生中本不应该经历的。现在有个机会让我从头再来，我说什么都不会放弃。你想辞职是吗？你我不这么轻易的放你走啊？哎，哎，哎！三年前迪欧赔偿了你的损失，这事儿你一直瞒着我。三年来，我带着对兰珍的愧疚和对你的感恩，我拼了命的工作。就算我亏欠你，整整三年我也该还清。我再也不欠你了。许诺，你给我站住！你以为你今天走出这个门，一切可以重新开始是吗？你做梦！三年前没把你送进监狱，并不代表我以后不会。你都保证，以后再见就是对手你怎么不在这里？是啊，三年了又见面了，还是这里。这个地方可没给我留下什么美好的回忆。有什么事吗？你现在还想挖我去迪欧吗？迪欧随时欢迎你。你就不怕我报三年前的仇？不怕我是赵天成的眼线？一旦我掌握了迪欧的核心资料，想毁掉迪欧可是分分钟的事情。我怕，但是我也得试试。那就请你准备好我的办公室，我下周就来报道。是罗密把我隔壁办公室请出来，干嘛？留个许诺，他下礼拜过来上班。啊？他昨天才请我吃了个闭门羹，明确表示不来迪欧的。是不是你跟他说了什么，做了什么？啊？八卦可耻。还有啊，同事严严召集一下姊妹发布新闻稿，大意就是说，传奇经理人许诺加盟迪欧，迪欧将迎来前所未有的改变。网络上的新闻稿可以再浮夸一点。主要就是要博眼球
，你不会真打算这么做吧？同行挖角本是禁忌啊，你还打算敲锣打鼓四处炫呀？我这么做，首先是要让许诺没有退路，其次我是要让那些持币待购的代理商知道，迪欧跟蓝针对阵的形势已经改变了。嗯，还是你厉害啊！我明白了，下礼拜一，许诺到岗。那于曼妮怎么安排啊？于曼妮怎么了？你别忘了，他现在还是营销总监，是国内业务第一把手啊。迪欧，我来了。徐总，早。祝你在迪欧的第一天工作愉快。你知道我花了多大的心思才把你给挖回来？拥抱都不拥抱一下。辛苦了。啊，那我带你去见沈总啊。我又不是第一次来，我知道沈总办公室在哪。我特别好奇一件事啊。我花那么大的心思把你挖都没有挖过来，你现在突然回心转意了，沈总到底用了什么办法？那你应该问你们沈总啊。他要跟我说了，我还问你干嘛？嗯，我也无可奉告。嘿你来了，我来了。好，既然来了，我希望能够放下之前的恩怨，好好在迪欧工作，发挥你个人最大的价值。恩怨不是想放下就能够放下的，不过你放心，对人对事我还是分得开的。既然我选择来到这里，就一定会全力以赴，这点职业精神我还是有的。你今天状态不错。第一天来上班，精心打扮了一下，这是代表对迪欧的尊重。Hello， 二位，我很好奇你们之前是发生了什么吗？怎么突然变得那么融洽？哎，别当我空气啊！怎么样，我也是你们的媒人啊。呃，不，表达有误，是你和迪欧的媒人。好了，先带他入会议室，我马上就来。带路吧，没人。请，徐总监。各位，这位是新入职的徐总，先跟大家认识一下。等一会儿沈总来了，我们再正式开会。来，这位是人事部的经理娄经理，我们都称他为娄叔，你也见过。娄叔你好。你好。这位是财务部经理朱娟老师，你好，你好。这位是销售部经理李楠，你好，你好。这位是运营策划部经理 Peter， 你好。这位是行政部经理严严，你好，你好。哎，来了，坐。刚才各位可能已经认识了，但是呢，我再郑重介绍一下。许诺，从今天开始就是迪欧的新营销总监。虽然今天可能是他跟各位第一次见面，但是相信这个名字，各位并不陌生。没错，他之前带领蓝针的销售团队，几乎将迪欧压到谷底。不过今天有了他的加盟。
对迪欧来说，绝对是一件可喜可贺的事情，意味着我们斩断了蓝针的臂膀，替迪欧增添了一双翅膀。迪欧虽然是化妆品业的龙头企业，但近些年来，面对新竞争者的涌入，市场环境的改变，而我们本身也还有一些问题需要突破，所以明年是至关重要的一年。我个人把明年当做是迪欧的二次创业，所以希望呢，各位在未来的工作里面能够全力的配合徐总。刚刚有人说这个位子是于总的，我知道，于总在迪欧的创业初期就加盟了，是迪欧第一批的员工代表。无论是从供职时间，还是对迪欧的贡献来说，这个位子他都当之无愧。但是我想知道，于总现在人在哪？是这样，于总现在在杭州，他有一个非常重要的华南地区代理商的会议。徐总入职这么重要的日子，我怎么能缺席呢？你好，我是于半妮，我代表迪欧欢迎你。你好。对不起，我打断你们了是吧？请继续。刚刚于总不在，大家还在为他捍卫这个位置，说明于总这些年的付出深受大家的认可，也说明我们的迪欧是一个非常具有凝聚力的团队。希望今后我的加盟，我的付出，也同样获得大家的尊重和维护。从前我是蓝针的许诺，在职场上我们有过很多次的交锋，或许大家还对我心存芥蒂。但是从今往后，我是迪欧的许诺，我们是一个整体。我希望我能够跟大家一起，共同努力，让迪欧走出困境。我觉得你们这公司气氛有点怪啊。改口是咱们公司。OK， 咱们公司。我感觉到满屋子的敌意，尤其是那个于总。嗯，于曼妮，他是公司前任的营销总监，所以你一来啊，就顶了他的位置。所以从情绪上，他多少会有点那个。不过你不用担心，他不会影响到你。沈总已经把他调去杭州了。查我们这儿的工作。真是一点面儿不给啊！当着全公司人的面，这台拆的还真是亲妈。不过这样也好，这么多年了，公司上上下下都是于曼妮的关系，即便他到了外地还是可以遥控，那还不如让许诺跟他短兵相接，正面交锋。那许诺怎么办啊？公司有于曼妮在，想让他迅速打开局面很难啊。没有难度的工作。怎么能够体现他的价值呢？不是吧？我许诺是你让我三井四金请来，你好歹维护一下人家吧。我这么说好像有点对不住于姐姐啊。维护他一次就会有第二次，他
他总是要靠着自己的能力去打开这个局面，而且。我不觉得他需要维护，所以你就把他往女人堆里那么一扔，你还指望他火力全开，迅速从小宫女变成皇贵妃？你一个大男人，为什么喜欢看宫斗剧啊？哎喂，我说正事，你少扯我。我也是说认真的，这里不是后宫，她也不是宫女，都一样。职场就是江湖，有女人的地方就有争斗。如果这是必然会发生的事情，那干脆置身事外，隔山观虎斗。你是可以置身事外，我惨了，我被于姐姐撞见我挖去了，我还骗她说我根本就没有见过她。我告诉你啊，这仇是结下，到时候你就帮我。又不是我骗于曼妮的，关我什么事儿？过河拆桥，我心溜了，被于姐姐撞见我死。怎么样，一切安排的还好吧？啊，已经很好了。这是我从国外带回来的花茶，对女孩子特别好，一点点心意，你留着喝。啊，谢谢。你比我想象中的有好多了。虽然我们以前是对手，我也没少给你添麻烦，但从今往后我们是同一阵营的。我希望你可以冰释前嫌，同心协力。你是沈总请过来陪我们迪欧度过难关的，放心，我一定会全力支持你。但如果你有任何其他居心的话，我会让你死得很难看的看没看见我给你发的花啊？是不是比你走的时候还茂盛呀？喂，哎，赵总，好的，好，好，我马上上去。哎呀，赵总，我承认我这个人吧，能力差了点，资历浅了。但是不管怎么样，我对兰真的感情是非常深厚，尤其是对您非常重视，所以您放心，把这个营销部交到我手上，一点问题没有，我一定会非常努力把它做好。应该说是我非常拼命的把它做。好。什么呀？这是，升个职不用这么麻烦，还要重新签合。看仔细了，是什么合同？解除协议书。是赵总。跟我玩呢吧？这怎么是解除协议书？我没有时间，也没有心情跟你玩啊！这信封里头是你的赔偿金，马上在这个上头把你的字签了，拿着赔偿金给我滚蛋！不是我，我做错什么了？为什么要解雇我啊？应该比我清楚啊！许诺去了，迪欧却把你留在这儿，全公司谁不知道你们什么？死党啊！你们俩里应外合，跟我玩潜伏啊！因为你是余则成啊，你当我是傻子？啊？我跟许诺怎么能把您当成傻子呢？你误会了，我是我我我真……别给我废话，赶紧把字签。你要怪，就怪许诺。
就不怕我报三年前的仇，不怕我是赵天成的眼线。一旦我掌握了迪欧的核心资料，想毁掉迪欧可是分分钟的事情。我怕，但是我也得试试。那就请你准备好我的办公室，我下周就来报道。沈总，还在忙吗？啊，需要了解的太多了，送你回去吧。哦，不用了，我把这些资料看完，赶得上末班地铁。那你回去路上小心。嗯嗯。呃，走的时候记得关灯。劳动仲裁的，行了吧你？人家才没那么傻呢，工资一分不少都给我了，之前没请的那些年假全分成钱给我了。啊，不是，我现在说的不是钱的事儿，怎么又扯到钱的事？我现在就是心塞呀，太……都怪我，都怪我，要不你来迪欧吧？啊，这。真的假的？我现在在迪欧，嗯，还挺好的。不过你知道吗？其实你走了之后，我挺担心你的，我就怕你在那边受委屈。哎呀，你就别担心我了。哎，你可想清楚了啊！来了迪欧之后呢，虽然是有点困难，但是可以解燃眉之急啊。而且我的瑞瑞姐，你来了之后，这我心里也有底了，不是吗？诺诺姐，有你真好，<笑>傻样。志泽，我们一起吃午饭吧。呃，我让行政订了外卖。吃这些东西不营养的。有什么事吗？嗯，许诺现在不是入职了吗？虽然他是从兰真过来的，路子有点野，不过我相信他还是有能力的，所以我们应该百分之百的信任他。放权给他也是应该的，所以你的意思是？朱娟跟我说，之前许诺和他要了一些我们公司的核心数据，包括这三年的财务报表、代理商的账目以及法国的一些绝密资料。不仅朱娟，他还和妍妍要了一些我们的系统密码。大家其实都有点担心，但其实我觉得他们多虑了。虽然许诺是蓝真过来的，给我们下过班儿、使过坏。但现在，既然他进来我们公司，应该不会害我们的，对吧？你真的这么想吗？嗯，你这么想就对了。都说疑人不用，用人不疑，老板其实都是疑人也用，用人也疑。我相信你自有主张的。我需要借许诺的魄力让公司脱困，所以希望大家配合。当然了，也不是一味的放手，只是他也需要空间。再说了，如果他真有什么小心思的话。这不是还有你吗？嗯，放心，于公于私，我都会帮你盯着的。赶紧去吃饭吧。嗯。徐总，沈总，请您马上去他办公室。我知道了。沈总，你找我？对。我需要兰真最近三年的销售数据，还有跟代理商往来的账目。你
你弄好之后发我邮箱。你说什么？你听到了？对不起，这个要求我做不到。你之前是蓝镇的销售总监，这些资料你一定有。我是有，但我不能给你。为什么？如果我给了你，对蓝镇而言就是泄密。既然我三年前做不到，现在也一样做不到。如果你现在是蓝镇的员工，我当然不能提这种要求。可是你现在是迪欧的销售总监，这么做再正常不过。而且就算你拒绝我。我找外面的调研公司一样可以拿得到。你的拒绝没有任何意义，无非证明一件事情，就是你对迪欧不够忠心。我对迪欧的忠心不需要这样验证。我帮助迪欧走出困境，业绩提升，发展壮大，这就是最好的例证。那需要时间，太久了，我不想等。我需要你现在就证明。对不起，我做不到。人在职场有所为有所不为，沈总，这一点或许你理解不了。啊，这么生气的样子，果然天下老板一般黑。你知道他问我要什么吗？啊，蓝真的财务报表和核心数据。你给了吗？你觉得呢你把许诺气成这个样子，你还挺淡定的嘛？他生气了，对他很生气，挺好的。好，你真不嫌事儿大啊？你好端端，你问他需要什么蓝镇的资料啊？这个对他很敏感，你真想要的话，你找人去调研不就完了吗？对啊，我干嘛跟他要呢？我早就有了。嗯，我知道了，你是在试探他。不是我说老大，你没事儿吧？啊，他不给你，你就朝他发火。那你问他要资料，他要是表忠心给你的话，这样的人我们还能用吗？你这干嘛把自己弄得里外里不实啊？这就是试探的意义啊！他给了我，我就拿着，然后我就知道以后把他放在什么样的位置上。他要不给我，我就更清楚以后把他放在什么位置上。不是你，你绕你绕来绕去，到底什么意思吗？我要的无非就是他一个态度。那他现在态度你满意吗？你记得我回来的时候立下一个规矩。以后迪欧再也不做不正当的竞争。原来如此，直接就把自己变成了一个坏人了。总是要有人当坏人的。好，那我去打老人了啊。来。零食出品，我亲手泡的。除了我以外，你是第一个品尝的。还有什么？没有了，清咖不加糖。没有解释协议吗？你太不了解沈总了。哼，真是我的荣幸。你是他请来的人，所以从某种意义上来说，你俩可是一条船上的人。他有时候说一些话，做一些事，都是面儿上的。不得已而为之。这两天你碰到的阻力，他都知道。他也希望你早日破冰，但是时间对你和他都是关键。咱们有个题外话，刚才他问你要蓝真的资料，你是不想给还是不能给？这个问题的答案是你想知道，还是沈志泽想知道？不管谁想知道，我想告诉你，你做的对。自从沈志泽回来以后，迪欧已经不是三年前的迪欧。怎么那么苦啊？哎，是我给你泡的咖啡啊，你赶紧喝。我跟你说啊，味道不错谁呀？还能有谁呀？许诺呗。那你干嘛不接啊？这可不是一个电话那么简单。
这是立场问题。你说他要是在电话里面给我安排工作，我怎么接招啊？我要是配合他，听从他的安排，那不就相当于背叛于总了吗？如果我要是表明立场，公开跟他对战，也不合适。毕竟是沈总请来的人。嗨，那咱就配合呗。反正公司是沈总的，于总不也就给他打个工吗？没有你想的那么简单，沈总上面还有太后呢，于总代表太后啊。哎呀，真够复杂的，左也不是，右也不是。所以啊，这电话不能接。曹经理，徐诺，听说你跳槽了，什么情况？虽然跳槽了，但还是化妆品行业。以后啊，还要请曹经理多多关照呢。那，哟，迪欧化妆品集团营销总监，行啊，我就说嘛，能让你这么坚决的从蓝天跳出来，新东家年薪一定给你翻倍了。你得请客啊。没问题，我今天来就是请客的。我除了约了你之外呢，还约了九光的刘总、百盛的李李，你们几个不是死党吗？正好一块聚聚。你想的挺周到的呀，我们也好久没见了。行，我去换件衣服，咱们这就出发。哎，我等你。嗯嗯。现在知道着急了。怎么还不接电话？没想到居然给我来这招，太不地道了吧？他懂不懂规矩？哪有约过咱们直接找商场经理的呀？他还找了行户两地几个重量级的代表商。他疯了吧他？哎呀，完了！我俩刚做完脸，还没化妆呢。别臭美了，来不及了。实在不行，车上再化啊。Okay. 啊，来了，徐总。嗯，我听说您约了国金的陆经理一起吃饭呀、啊？对啊。不过不止陆经理，还有大悦城的老曹、九光的刘总、百盛的李李。好，齐总，我知道您在圈内资源广，人脉多，面子也大哈。但是我觉得吧，你说做事儿得有规矩，不是？这些商场经理和代理商一直都是跟我们销售部直接联系的，那您现在直接跨过我，不太合适吧？是不太合适。我原本啊是想叫你一块儿的。但是你电话打不通，李经理每天多忙呀，不就是没接您电话吗？再说了，你有什么事这么活急活了的，非得赶着今天跟他们见面呀？如果呀，大家都能各司其职的话，我是不会越位的。我找代理商，不过就是想看一下迪欧的销售现状。其实作为销售经理的你，应该责无旁贷的向我详细介绍，但你没有。我不管你是真忙呢，还是有别的原因，总之，从你这里得不到消息。我只能靠我自己了。如果你不喜欢的话呢，没关系啊，你可以告诉我。我上个洗手间，你慢慢想啊。赶紧给于总打电话。怎么，于总不接啊？不接。哎，要我看他就直接跟他谈吧，反正瞒也瞒不过去了。你许诺在业内的资源，这些事儿要知道他太容易了。咱们还是先把眼前这关过了，别以后丢人丢在外边，咱们没法混了。行吧，也只能这样了。许诺这招太阴了，就是。怎么样，想好了没有？不过得要抓紧了。我三点还约了金虹桥的人，晚上要去杭州见一下贺总。啊，哎，其实也用不着那么麻烦，何必这么辛苦呢？是吧？徐总想要什么，我直接给你不就完了吗？对吧？来，给你。
。哟哟。怎么没给我泡咖啡啊？你没看见忙着呢吗？什么事儿？行啊，小心我扣你记一下。又来了，注意这一张，买点新鲜的吗？新鲜的，我想想啊，怎么样？漂亮吧？太美了。美什么呀？还不如泡椒凤爪呢。别理他，他这是嫉妒，啊，生气就不漂亮。你看你这手又白又嫩又细又滑，简直是柔皮极品呐、啊！今天给你买个奶茶，换个口味吧。就知道你疼我，干嘛过电？冷，冷买面去。我说你们俩能不能消停一会儿？公司现在变天了，不是于总在的时候那么好混，新官上任三把火。别引火自焚，他有那么厉害吗？昨天被公司几位大神一通挤兑，今天还没来上班，过气神了吧？不能吧，抗击打能力那么差，我还指着他带我们二次革命呢。二次革命，顶多是百日革新，百日都维持不了。嗯、呀，徐徐徐总来了。我我们刚才正聊您呢，说以后跟着您好好干。嗯，我都听到了。放心，我不会辜负你们的期望的。走，上我办公室聊聊吧。嗯。哎。别让，别让他找你干嘛呀？这应该是要提神你，说话小心点。我小心，小心的应该是他。我觉得你还是小心为妙。最近公司的业绩不好，首当其冲背黑锅的就是咱们运营部。放心，你皮哥久经沙场，早准备好。所以，我刚才说啊，您是被假象蒙蔽了。迪欧现在的繁荣都是表面繁荣，都是假象。其实这个公司早已经千疮百孔了。凭您一个人的努力，想改变这个局面，累死也做不到。我们先把公司全局的事情放一放。Peter， 我今天找你来呢，是想要了解一下你们运营策划部的工作。你应该很清楚，运营策划部是整个公司的首脑部门，所以你的规划对于整个公司的业务发展起到了至关重要的作用。徐总，你太抬举我了。您可能不知道啊，我呢是这个公司第一个对外招聘的中层干部，其他那些部门的干部呢，都是跟着老总干了十几年的元老了。所以您想一下啊，就我这样一个在公司里的唯一，我在这儿施展工作，能简单的了吗？那一定是非常困难的。我是正经 f o r A 广告公司出来的，我的专业，我的表达，但凡涉及到一点专业的词汇，我都要解释成非常简单明了的话，告诉他们。我说 KPI、CR、SP、DM， 他们根本都听不懂。您您知道我心里有多痛苦了吧？您能明白吗？我明白。其实这两个字，孤独，我的专业、我的智慧、我的能力，在这根本就无法施展。当然，不是我主观意识不想施展啊，是这个土壤它不让我施展。橘生淮南为橘，生淮北为枳，这你听过吧？您能明白吗？我明白，这你不用解释。好，那我继续啊。运营策划部，这个名字起得非常好。但是呢，名不副实，这个部门根本就不做什么跟运营策划有关系的事儿，基本上就等同于一个打杂部门。所以说，您说我这样一个人，在这个打杂部门干这种打杂的事儿，我的心里能不苦吗？徐总，您能明白吗 ？OK， 那你谈谈你日常都做些什么呢？平时啊，你看，跑跑海关，催催批文。呃，盯着把这个法国总部打来的广告款按时的发给广告公司，还有盯一下他们的宣传稿。啊，对，还有，我还要负责去印一些这些宣传产品，我要做这些宣传册、厂的样品，还有这些促销人员的这些这些福利啊、赠品啊什么的，反正是非常的琐碎，非常的琐碎。好，你的工作现状
我是了解的很透彻了。那你谈谈你对自己和部门工作有什么规划呢？哦，我的意思是，不管什么样的平台，你对自己和部门的工作总该有个计划吧？徐总，您您还是没太明白我说的话。您看我这样的一个人，这人微言轻，我能有什么规划呀、啊？我只能是听领导的安排啊。领导让我怎么做，那我就怎么做。那以前呢，我是听于总的，现在我完全听您的，这就是我的规划。如果说您非让我有什么建议的话呢，那我希望是加薪。呃，而且您看我这个级别的干部，是不是也应该有一个独立的办公室啊？对，当然不用这么大啊。就是我平时跟客户谈生意的时候，还有打电话的时候，周围百八十号的人都能看着，都能听着，这样是不是不太好啊？对公司影响也不太好。嗯。您看我是不是还是很支持您的工作的？您想知道的，我是知无不言，言无不尽。你支持我工作，你这是把我这儿当成垃圾桶吐了半天槽，一句有用的都没有。你当我好糊弄是不是？这是商场经理对你们运营部的投诉，你看看吧。这这污蔑，这绝对是污蔑。我做的任何事儿都是按照公司的规章制度，所以你是把责任推给了沈总，还是正在养病的董事长呢？我没那个意思啊。我懂了，你根本就不清楚运营策划部在企业经营中应该发挥什么样的作用。OK， 我可以找人来教你，找谁好呢？找今年创新营销金奖的那个得主知名策划人，还是找一个专业的咨询管理公司，把你们整个部门都给换了？原本以为糊弄糊弄就行了，没想到他那么狠，竟然要把咱们部门给取缔了。啊，不能吧？怎么不能啊？他今天居然抄我后路，逼得我不得不交出实底儿。不是，那咱们得反击啊，不能就这样啊李总，情况就是这样。许诺一个新人刚刚来公司就要核心资料，而且跳过我们销售部门直接联系客户，太不懂规矩了。每天不是找这个谈话就是找那个谈话，这根本就没把我放心上，当我是死人啊！没错，他今天还跟我说了要大规模的换人，他要干嘛呀？要学习啊！太狂妄自大了吧？根本就不了解公司的情况就乱指挥，底下的人怨声一片啊！这回沈总真是看走眼。你们在那发牢骚有什么用啊？作为迪欧的中层干部，忠心耿耿的元老，你们有什么事情应该向上报告啊？是吧？向上？那找沈总说。许诺是沈总请来的。我明白了，与其找沈总建言，不如直接去找董事长。是吗？董事长生病了，你们这些公司员工去探望他，也没有什么可以的。哦，明白了。好。工作辛苦吗？还好，我在整理销售数据。于总怎么来了？今天不给我送花果茶了吗？今天真没有。我只是来看看你有什么新发现而已。现在才刚开始做，坦白说问题还真不少。销售团队不给力，连科学控制发货、避免退货都做不到，还有一大堆的呆账。我想，公司该换血了。这些人工作久了，确实少了点激情
，不过也不能怪他们，这都怪我，管理上疏忽了，所以沈总才引进你这新鲜的血液，把我给换了。啊，不好意思，我不是说你，无所谓，反正迪欧无论如何都会有我的位置的。不过我要提醒你许诺，老板要的是结果，员工看的是过程。如果你想要做好成绩，局面要考虑清楚，不要只埋头苦干。我知道，谢谢你的提醒。不客气，我跟你说过了，只要你对迪欧是真心的好，我一定会支持你的，加油。